നിനക്ക് നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്താണോ അത് ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണം അപ്പോൾ നിനക്ക് മുസ്ലിമാകാം ഏത് മനുഷ്യനും നന്മ ഏത് മനുഷ്യനും സുഖം സൗകര്യം സഹായം സഹകരണം സഹനം സൗഹാർദ്ദം അതാണ് ഇസ്ലാം ആ ഇസ്ലാം അതിന്റെ ശരിയായ വശം അനുസരിച്ച് പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കാസർകോട് ജില്ലയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാരിക് തുടങ്ങിയുള്ള മഹാന്മാർ വന്നു തളങ്കരയിൽ ജുമാഹത്ത് പള്ളി നിർമ്മിച്ചു ആ മഹാന്മാർ ഈ കാസർകോട് ജില്ലയിൽ വന്നപ്പോൾ ഇതുപോലെ തൃശൂർ ജില്ലയിൽ കൊടുങ്ങനൂരിൽ വന്നപ്പോൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മാടായിയിലും ധർമ്മടത്തും ശ്രീകണ്ഠപുരത്തും വന്നപ്പോൾ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കൊയിലാണ്ടി കൊല്ലത്ത് വന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങി പല സ്ഥലങ്ങളിലും വന്നപ്പോൾ ആ മഹാന്മാരെ കാണുകയും അവരുടെ ആത്മീയ ചൈതന്യം അനുഭവിക്കുകയും അവരുടെ സ്വഭാവം ബോധ്യപ്പെടുകയും അവരുടെ ആശയം സ്നേഹിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഈ രാജ്യത്തുള്ള ഹൈന്ദവർ ഈ രാജ്യത്തുള്ള മറ്റു മതക്കാർ ആ വന്ന മഹാന്മാരെ അതിരറ്റി സ്നേഹിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും അവർക്ക് പള്ളി നിർമ്മിക്കാൻ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മറ്റു മതക്കാർ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രം അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പള്ളികളും ദീനി പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടന്നത് അതിൽ യാതൊരു സംശയവും നമ്മുടെ നാട് അഷറഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ഹദീയ കൊണ്ട് കൊടുത്ത രാജാവിന്റെ നാടാണ് അഷറഫുൽ ഹൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഉള്ള സമീപത്ത് എതിരാളികളായ മുശ്രിഖീങ്ങൾ വന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ഓ മുഹമ്മദേ നീ പടച്ചവന്റെ ദൂതരാണെങ്കിൽ നീ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലാണെങ്കിൽ നീ ഒരു തെളിവ് കാണിക്കൂ എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം മേൽഭാഗത്തേക്ക് ചൂണ്ടി ചന്ദ്രനെ പിളർത്തി കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഇമാം ബുഖാരി സഹീൽ ബുഖാരി ഒരു അധ്യായം കൊടുത്തത് കാണാം ബാബസുഖാലിൻ ചന്ദ്രനെ പിളർത്തി കാണിച്ചു കൊടുത്തു മുഷിരിക്കീങ്ങൾ തെളിവ് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ മജിസത്ത് അവിടെയുള്ള ആളുകൾ കണ്ടു പക്ഷേ അള്ളാഹുദായത്തിന്റെ വെളിച്ചം സന്മാർഗത്തിന്റെ വെളിച്ചം കൊടുത്തവർക്ക് സന്മാർഗം കിട്ടി അതേ സമയത്ത് അബൂജഹലിനെ പോലത്തെ ചില കക്ഷികൾ വ്യക്തമായ തെളിവ് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടും അവർ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ മുഹമ്മദിന്റെ ജാലവിദ്യയാണ് തെളിവ് കിട്ടിയാൽ സ്വീകരിക്കുക എന്നത് അള്ളാഹുദാല വെളിച്ചം കൊടുത്തവർക്ക് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന സ്വഭാവം ആണ് വെളിച്ചം കിട്ടാത്തവന് തെളിച്ചം കിട്ടൂല ഇരിക്കട്ടെ അബൂജഹൽ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ആ ചന്ദ്രൻ പിളർന്ന സംഭവം കേരളത്തിൽ വെച്ച് ഒരു രാജാവ് കണ്ടിരുന്നു അതാണ് പെരുമാൻ രാജാവ് അദ്ദേഹം അത് എഴുതി വെച്ചിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ചന്ദ്രൻ പിളർന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല പിൽക്കാലത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായ സിലോണിലേക്ക് അന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണ് സിലോൺ സിലോണിലേക്ക് യാത്ര പോകുന്ന അറബികളുടെ സംഘം കൊച്ചിയിൽ കപ്പലിറങ്ങിയപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള രാജാവ് അവർക്ക് സ്വീകരണം കൊടുത്തു കാരണം നമ്മുടെ നാട് അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കുന്ന നാടാണ് മാന്യതയുള്ള പ്രദേശം അങ്ങനെ അറബികൾക്ക് സ്വീകരണം കൊടുത്തു ആ സ്വീകരണ വേളയിൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു അഷറഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലാഹു അലങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന സത്യമായ സുന്ദരമായ ആശയങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചും ഈ അറബികൾ വിവരിച്ചപ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന മൈജിസത്തുകളെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ചന്ദ്രനെ പിളർത്തിയ വിവരം അവർ പറഞ്ഞു അത് കേട്ടപ്പോൾ ഈ രാജാവ് ആ ചന്ദ്രൻ പിളർന്നത് കേരളത്തിൽ വെച്ച് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവം അദ്ദേഹം പങ്കുവെക്കുകയും 
നിങ്ങൾ സിലോണിൽ പോയി തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ എന്നെയും കൂടി നിങ്ങൾ അറേബ്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എനിക്ക് ആ നേതാവിനെ ഒന്ന് കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം അല്ല ആ രാജാവ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ വലിയ ഔഷധ വീര്യമുള്ള വസ്തുവായ ഇഞ്ചി ആ ഇഞ്ചി കളച്ചെടുത്ത് ഭരണിയിലാക്കി കുപ്പിയിലാക്കി തങ്ങൾക്ക് ഹദിയ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ ചുരുക്കി പറയുന്നു ഹദിയുമായി ഇഞ്ചിയുമായി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ സമീപത്ത് ചെന്നു നബി തങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഹദിയ കൊടുത്തു അതാണ് ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ ഔഷധാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇഞ്ചി ഏർ പശുവിന്റെ പാല് അത് രോഗശമനമാണ് പശുവിന്റെ മാംസം രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതിൽ ഇഞ്ചിയും വെളുത്ത ഉള്ളിയും ധാരാളമായി ചേർത്താൽ അതിന്റെ ദോഷം ഒരുപാട് മാറിക്കിട്ടും എന്ന് ചെബിന്റെ ചികിത്സകളിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇഞ്ചി എന്നത് വലിയൊരു ഔഷധമാണ് ചുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഞ്ചി ഉണങ്ങിയതാണ് അത് ഒരു ചുക്കും അറിയാത്തവനും അറിയാവുന്ന സംഗതിയാണ് അപ്പൊ ഇഞ്ചി ചുക്കില്ലാത്ത മരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു സാധാരണ ചൊല്ലാണ് അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ ഇഞ്ചി കളച്ചെടുത്ത് നിമിസങ്ങൾക്ക് ഹരിയ കൊണ്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ അതാണ് ഇമാം ഹാക്കിം മൃദിക മോഹൻ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഹരീസ് ആയിരക്കണക്കിന് കൊല്ലങ്ങൾക്കുമ്പുള്ള ഹരീസിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇന്ത്യയിലെ രാജാവ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് ഇഞ്ചി അടക്കം ചെയ്ത ഭരണി ഹദിയ കൊടുത്തു അത് കഷ്ണം കഷ്ടമാക്കി നബിതങ്ങൾ മുറിച്ചു അങ്ങനെ കഷ്ണം കഷ്ടമാക്കി നുറുക്കിയിട്ട് ഹരീസ് പറയുന്ന ആള് സഹാബി പറയാണ് എനിക്കും അതിൽ നിന്ന് ഒരു കഷ്ണം തന്നു അങ്ങനെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് ബഹുമാനാദരവോടെ ഹദിയ കൊണ്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാടും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളും തമ്മിൽ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനു ശേഷമാണ് തളങ്കര ജുമായത്ത് പള്ളിയും കൊടുങ്ങല്ലൂര് ജുമായത്ത് പള്ളിയുമൊക്കെ ഇവിടെ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ടോളം ആളുകൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പത്തോളം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിൽ പള്ളി നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് പള്ളി നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മഹാന്മാർ ഇവിടെ വന്ന് പള്ളി നിർമ്മിച്ചു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ മഹാന്മാർ ഇവിടെ വന്ന് പള്ളി നിർമ്മിച്ചു അങ്ങനെ അവരുടെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഈ രാജ്യത്തുള്ള മുഴുവൻ മതക്കാരും അവരെ ബഹുമാനിച്ചു സ്നേഹിച്ചു എന്താണ് കാരണം അവര് പണം കൊണ്ടുവന്ന് വാരി വിതറിയിട്ടല്ല അവര് പീരങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരെ പേടിച്ചിട്ടുമല്ല പിന്നെ അവരെ കയ്യിൽ ഒരു സ്വത്തുണ്ട് ആ സ്വത്ത് ഈ മകനും തത്വയും ആണ് ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ട് അവാഹുവിനോട് ഭക്തിയും ഭയവും ഉണ്ട് അതിനാൽ അവര് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മഴ പെയ്യുന്നത് ഈ രാജ്യത്തുള്ള ജനങ്ങൾ കാണുകയാണ് അവർ തലയിൽ കൈവച്ച് ഫാത്തിഹോദിയിട്ടൊന്ന് ഊതിക്കൊടുത്താൽ രോഗം മാറുന്നത് അമ്പിന്റെ വിഷം ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത് അവർ അനുഭവിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അവരെ നാവ് കൊണ്ടൊരു വിഷയം പറഞ്ഞാൽ അത് അപ്പോൾ തന്നെ പലിക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അവരോട് അങ്ങേയറ്റത്തെ ബഹുമാനവും ആദരവും ഈ രാജ്യത്തുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാം ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്നും മറ്റു മതക്കാർ മുസ്ലിമീങ്ങൾ പൂർണ്ണ മുസ്ലിങ്ങളായി ജീവിക്കുമ്പോൾ അവരോട് എല്ലാവർക്കും സൗഹാർദ്ദത്തിലും സഹകരണത്തിലും ജീവിക്കാൻ അവർ സന്നദ്ധമാണ് എന്നതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രം ഞാൻ രണ്ട് അനുഭവം പറയാം കുരുടി വീട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കുരുടി മുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം മേപ്പയ്യൂരിനടുത്താണ് അവിടെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ സുന്നത് ജമാത്തിന് പള്ളിയില്ല ജമാത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ പള്ളിയുണ്ട് മുജാഹിദിന്റെ പള്ളിയുണ്ട് അവിടെ സുന്നികൾ പാവപ്പെട്ട സുന്നികൾക്ക് പള്ളി ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് ഒരു സ്ഥലം നോക്കി വാങ്ങാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ പള്ളി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സ്ഥലം നോക്കി പക്ഷെ എൻ്റെ അടുത്ത് പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വാങ്ങാൻ കഴിയാതെ ഞാൻ നിരാശനായി തിരിച്ചു കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സ്ഥലം രണ്ടു മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാർ കൂടി വാങ്ങി 
അവര് ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ പക്ഷേ അവരെ കൽബിൽ അള്ളാഹു തന്നെ തോന്നിപ്പിച്ചു ഇവിടെ ഒരു പള്ളി നിർമ്മിച്ചാല് വളരെ നല്ലതാണ് അത്യാവശ്യം ഞാൻ കുട്ടികൾ ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പള്ളിന്റെ സ്ഥലം ഞങ്ങൾ വഫ് തരം ഉസ്താദ് അഞ്ചു ശേഖരന്റെ പള്ളി ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തന്നാൽ മതി അങ്ങനെ ഞാൻ സ്ഥലം വാങ്ങി ഏറ്റുവാങ്ങി അവിടെ പള്ളി നിർമ്മിച്ചു പള്ളി നിർമ്മിച്ച് സുരജ്മാത്തിന്റെ പള്ളി ആദ്യമായിട്ട് നിർമ്മിക്കുകയാണ് അവിടെ പള്ളി നിർമ്മിച്ചതിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് സയ്യിദ് അലി ബാഫിതങ്ങളും ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരം ഉസ്താദും ഒക്കെ മകരിവിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ഞാൻ കുറ്റിയാടിയതിൽ കൂടി എന്റെ തിരക്കിനിടയിൽ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴേക്ക് ഉസ്താദ് നിസ്കാരം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മകരി നിസ്കാരം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അപ്പോഴേ ചെല്ലും ഞാൻ സംഘാടകനാണെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വൈകിട്ട് അഴിച്ചു കയറി അങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ചൊല്ലുന്നത് അപ്പോഴുണ്ട് കുറച്ച് ആളുകൾ ബേടിച്ചും കുത്തിയിട്ട് നിസ്കരിക്കാതെ മുറ്റത്തൊന്നും ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നു മകരി നിസ്കരിക്കാൻ എനിക്ക് ദേഷ്യം പിടിച്ചു എന്തിനാ പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ ബേടിച്ചു കുത്തിയിട്ട് റോട്ടും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ തരഞ്ഞു കളിക്കുന്നു നിസ്കരിക്കാൻ പള്ളി കയറാതെ അതെല്ലാം ദേഷ്യം പിടിച്ചു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ കയറി എന്റെ ജമാത്ത് പോയി പോരുതല്ലോ വേഗം ജമാത്ത് കയറി നിസ്കരിച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ ഒന്നും രണ്ടാളെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് അവിടെ പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ ബേടിച്ചു കുത്തിയിട്ട് റോട്ടും പറഞ്ഞ് അപ്പൊ ഇവരെന്നോട് ഞാൻ ഉസ്താദെ അവർ മുസ്ലിമീങ്ങളല്ല ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കളാണ് അവർ പള്ളി ഉദ്ഘാടനത്തിന് ബേടിച്ചും കുത്തിയിട്ട് വളണ്ടിയർമാരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ വള്ളി കയറാത്തത് പറഞ്ഞു അതും കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ സ്റ്റേജ് മുതൽ വന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ വന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പവും ചായയും കൊണ്ട് തരുന്ന അവിടെയുള്ള ഹിന്ദുക്കൾ ഈ ബേഡ് കുത്തിയിട്ട് സ്റ്റേജ് പങ്കേറിയിട്ട് ഇത് എന്റെ അനുഭവമാണ് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ വന്നാൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരും മേപ്പയ്യൂരിൽ കുരുണി മുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അപ്പൊ ഇന്നും നമ്മൾ നമ്മളായി ജീവിച്ചാൽ ഈ രാജ്യത്തുള്ള ഈ മതക്കാരും നമ്മളെ ആദരിക്കും ബഹുമാനിക്കും എന്നത് ചരിത്രം ആണ് സിറാജ് ഹൃദയുടെ കീഴിൽ ഞാൻ അറുപതോളം പള്ളികൾ അള്ളാഹുവിന്റെ തൂഫി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അറുപത് പള്ളികളിൽ ഒരു പള്ളിയാണ് ഊരത്ത് പള്ളി അവിടെ രാഘവനാണ് എനിക്ക് സ്ഥലം തന്നത് രാഘവൻ സ്ഥലം തന്ന് പള്ളി നിർമ്മിച്ച് അവിടെ പള്ളി ഉദ്ഘാടനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് രാഘവന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു കല്യാണം എന്നോട് രാഘവും കല്യാണം പറയാൻ വേണ്ടി നാലോ അഞ്ചോ പ്രാവശ്യം അതിനെ കണ്ടില്ല അവസാൻ എന്റെ സെക്രട്ടറിനോട് ഏൽപ്പിച്ച് പോയി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കല്യാണ വീട്ടിൽ പോയി പക്ഷെ അന്നൊരു സുന്നത്ത് നോമ്പിന്റെ ദിവസമായി അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്നു ഇപ്പൊ സുന്നത്ത് നോമ്പിന്റെ ദിവസമായത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി അതിൽ പങ്കെടുത്ത് ഞാൻ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കെടുത്തു പോകുന്നു കാറിൽ വന്ന് അന്ന് എന്റെ അടുത്ത് ഒരു അംബാസിഡർ കാറാണ് കാറിൽ വന്ന് കയറി പിഷ് ഇപ്പോഴുള്ള ഡ്രൈവർ തന്നെയാണ് അന്ന് ഉള്ളത് അപ്പോ കയറി പോകുമ്പോൾ ഡ്രൈവർ എന്ന് പറഞ്ഞ് രാഘവൻ ചായപ്പൊടിയും പഞ്ചസാരയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദിന് നോമ്പുറക്കാനുള്ള ചായ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കാറിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇന്നും ഇന്നും നമ്മൾ നമ്മളെ മതത്തിന്റെ ആശയം മുറുകെ പിടിച്ച് മതത്തിന്റെ ആശയം ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി ജീവിച്ചാൽ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും സൗഹാർദ്ദവും സഹകരണവും നിലനിൽക്കും ആദരവും ബഹുമാനവും ഉണ്ടാകും എന്നതിന് ഞാൻ അനുഭവം പറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം സ്നേഹവും സൗഹാർദ്ദവും സഹകരണവും ഐക്യവും അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കി തരുമാറാകട്ടെ ഒരു മതക്കാരുമായും വർഗീയതയോ ഭീകരതയോ തീവ്രവാദമോ മുസ്ലിമിന് അനുയോജ്യം അല്ല മുസ്ലിം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആദ്യമായി പറയാനുള്ള കാര്യം അതാണ് ഇന്നും എസ് വൈ എസിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിലിൽ ഞങ്ങൾ നയരേഖ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ പത്രക്കാർ കോർത്ത് റിലീസിൽ വരെ ഈ കാര്യം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമതായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സിഹന കാന്തപുരം സ്ഥാദ് ഒരിക്കൽ ഏകദേശം അഞ്ചു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ കോർത്തിണക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കേരള യാത്ര നടത്തി ഈ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകും കേരളത്തിലുടനീളം ഒരു യാത്ര നടത്തി ആ യാത്ര മാനവികതയെ ഉണർത്താൻ മാനവികത എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യത്വമാണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ പാമ്പും കീരിയും പോലെ ജീവിക്കേണ്ടവൻ അല്ല മനുഷ്യൻ കുരങ്ങിനെ പോലെ കുഞ്ഞനം കാട്ടേണ്ടവൻ അല്ല മനുഷ്യൻ നായയെ പോലെ കുരക്കേണ്ടവൻ അല്ല മനുഷ്യൻ പൂച്ചയെ പോലെ മാന്തിപ്പറിക്കേണ്ടവൻ അല്ല മനുഷ്യൻ ഉന്നത
അങ്ങനെ മഹാനവറുകൾ എന്ത് പറഞ്ഞു മഹാനവറുകൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ വിവരം പറഞ്ഞു സുനത്ത് ജമാത്തിന്റെ വിശ്വാസം പറഞ്ഞു സുനത്ത് ജമാത്തിന്റെ ആശയം പറഞ്ഞു കാരണം ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ومن ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين يتوغن الله أكبر يدنا من آرانا قرآن برئيان الله وليك تشنيك من من قال الله أكبر يدنا من آرانا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا من الله غاري من برورتي كن من قال നല്ല കാര്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനെ കീഴ്പ്പെട്ടവനാണ് ജീവിക്കുന്നവരിൽപ്പെട്ടവനാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും വർഗീയതയോ ഭീകരവാദമോ തീവ്രവാദമോ അനൈക്യമോ ഉണ്ടാക്കുന്നവനല്ല പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കുന്നവനല്ല ചീത്ത പറയുന്നവനല്ല തെറി പറയുന്നവനല്ല കൈബത്ത് പറയുന്നവനല്ല കളവ് പറയുന്നവനല്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നവനേക്കാൾ നല്ല വാക്ക് പറയുന്നവൻ ആരാണെന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഖുർആൻ തന്നെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തിൽ അവരിൽ പലരുടെയും സംസാരത്തിൽ ധർമ്മം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന സംസാരം നല്ല സംസാരമാണ് നല്ല കാര്യം കൽപ്പിക്കുന്ന സംസാരം നല്ല സംസാരമാണ് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പരസ്പരം ഐക്യമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നവന്റെ സംസാരം നല്ല സംസാരമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ആ നയ സമീപനത്തിലൂടെ അവന് മഹത്തായ പ്രതിഫലം നമ്മൾ കൊടുക്കുമെന്ന് ഖുർആാനിൽ അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവന്റെ ഷാഫിമാ മൃതി അള്ളോഹൻ നുവിനോട് ആ സൂയയുള്ള ചില പണ്ഡിതന്മാർ ഷാഫിമാ മൃതി അള്ളോഹൻ നുവിനെ അടച്ച് ആക്ഷേപിച്ച് സംസാരിച്ച നാട്ടിൽ ഇമാം ഷാഫി റതി അള്ളോഹൻ എത്തിയപ്പോൾ ഒരക്ഷരം അവർക്ക് മറുപടി പറയാതെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചു ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയങ്ങൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മഹാനവർക്ക് സ്റ്റേജും ഇറങ്ങും ഇറങ്ങുമ്പോ ചിലർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ദൈവത്തിനും മറുപടി പറയാതിരുന്നത് ഷാഫി മാമ ആ സമയത്ത് ഒരു പദ്യം ചൊല്ലി ആ പദ്യമാണ് അവരൊക്കെ പറയുന്നു നിങ്ങളെന്തേ മിണ്ടാത്തത് നിങ്ങളെന്തേ പ്രതികരിക്കാത്തത് നിങ്ങളെന്തേ മറുപടി പറയാത്തത് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഇന്നൽ ജവാബിഫ്താഹു കാണുന്നതിനൊക്കെ കേൾക്കുന്നതിനൊക്കെ മറുപടി പറയൽ നാശത്തിന്റെ വാതിൽ തുറക്കലാണ് ആ താക്കോലിടാൻ ഞാനില്ല ഒരു മഹല്ലത്തിലും ഒരു പ്രദേശത്തും നാശത്തിന് താക്കോലിടാൻ ഞാനില്ല എന്നിട്ട് മഹാനവറുകൾ പറയാണ് വസ്സും തു അഞ്ചാഹിലിൻ ഔ അഹമ്മത്തിൻ ഷറഫു വഫീഹി ഐ വല്ലി സൗനിൽ ഇറുമി ഇസ്ലാഹു വില കുറഞ്ഞ വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാതെ മിണ്ടാതിരിക്കുകയെന്നത് മാന്യതയാണ് അതിന്റെ പുറമെ വിമർശിക്കുന്നവരുടെ മാനം കാക്കാനും അത് നല്ലതാണ് എന്നിട്ട് പറയാണ് ഓ മക്കളെ രണ്ട് ജീവികളെ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കൂ ഒന്ന് സിംഹമാണ് സിംഹം മിണ്ടുന്നില്ല സിംഹം പ്രതികരിക്കുന്നില്ല ഒരൊറ്റക്കടത്തമാണ് ഒരൊറ്റ ഇരുത്തമാണ് പക്ഷേ ആ സിംഹത്തെ എല്ലാവരും ഭയപ്പെടുന്നു അതേസമയത്ത് മറ്റൊരു ജീവിയുണ്ട് അതിങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് ശബ്ദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും കൊരച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ ആ ജീവിക്ക് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു സ്ഥാനവുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സിംഹത്തിന്റെ സ്വഭാവം സ്വീകരിക്കണോ അതല്ല കുരക്കുന്ന ജീവിയുടെ സ്വഭാവം സ്വീകരിക്കണോ 
ഷാഫിമാമ റലിയല്ലാഹു അൻഹു സ്നേഹിക്കുന്ന അനുയായികളെ അദാ ഉൽബോധിപ്പിക്കുന്നു കാരണം ഇസ്ലാം കുറേ തർക്കങ്ങളല്ല കുറേ ചീത്ത പറയലല്ല കുറേ ഗൈബത്ത് പറയലല്ല ഇസ്ലാം കുറേ കുറ്റം പറയലല്ല ഇസ്ലാം മനുഷ്യന്റെ നന്മക്ക് വേണ്ടി സർവജീവികളുടെയും നന്മക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവരുടെയും നന്മക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹ് സ്ഥാപിച്ചു കൊടുത്ത മതമാണ് ഇസ്ലാം അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞത് അൽ മുസ്ലിമു ശരിയായ മുസ്ലിം മൻസലിമൻ നാസുബിൻ ലിസാനിഹി വയദിഹി അവന്റെ നാവ് കൊണ്ടോ അവന്റെ കൈ കൊണ്ടോ മറ്റൊരാൾക്കും ശല്യം ചെയ്യാത്തവനാണ് ശരിയായ മുസ്ലിം ആർക്കും ശല്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിന്റെ പുറമേ അവനവന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണം ഇതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ ബി എസ് സിദ്ധാദ് പറഞ്ഞു നബി സാഹുന്നൊരു ഹരീസി സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് എതിരായ ആശയം നവീന ആശയം പ്രചരിക്കുമ്പോൾ മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ലാനത്തുണ്ടെന്ന് നബി സാഹു അലി സാഹിത്യങ്ങൾ പറയാൻ കാരണം അത് നമ്മക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണം അപ്പൊ ഒരു ആൾക്ക് രോഗം വന്നാൽ ആ രോഗി രോഗിയായി തന്നെ കിടക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല മറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് മരുന്ന് കൊടുക്കേണ്ട ബാധ്യത ഡോക്ടർമാർക്കുണ്ട് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം രോഗിനോട് വെറുപ്പിടിക്കാൻ പാടാണ് ഒരു ഡോക്ടർ ഒരാൾക്ക് സുഖമല്ല വയറ്റുന്നു വേന അയാളോട് ഡോക്ടർ ഉദ്ദേശം പിടിക്കല ഡോക്ടർ ഉദ്ദേശം പിടിക്കാൻ പാടില്ല അവര് ഡോക്ടർ രോഗി നിശ്ചിത അറിയാൻ പാടില്ല ഡോക്ടർ സൗമ്യമായി ആ രോഗിക്കുന്ന രോഗമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായാൽ മരുന്ന് കൊടുക്കണം അതിന് മരുന്ന് ഇയാൾ വന്ന് വാങ്ങണ്ടേ വാങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് വെച്ചിട്ട് സൗജന്യമായിട്ട് കൊടുക്കണം കാരണം രോഗം ഉണ്ടെന്ന് അയാൾക്ക് അറിയില്ല അവർ രോഗം ഉണ്ടെന്ന് അയാളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം എന്നിട്ട് ആ രോഗത്തിന് മരുന്ന് കൊടുക്കണം ഏതെങ്കിലും നിലക്ക് അയാൾക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കണം മരുന്ന് കൊടുക്കാത്ത ഡോക്ടർ സമുദായത്തോട് സമൂഹത്തോട് ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിച്ചവൻ അല്ല അപ്പൊ പണ്ഡിതന്മാർ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പിഴച്ച ആശയം പൊട്ടിമുളക്കുമ്പോൾ ഒരു തെറ്റായ പ്രവർത്തനം നടക്കുമ്പോൾ അത് നോക്കി നിൽക്കാൻ പാടില്ല പണ്ഡിതന്മാർ അത് വ്യക്തമായി തുറന്ന് പറയണം പക്ഷെ പണ്ഡിതന്മാർ അങ്ങനെ പറയുമ്പോ പണ്ഡിതന്മാർ ത്യാഗത്തിന് മുതിരണം ത്യാഗത്തിന് മുതിരണം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നല്ല ഒരു മാമ്പഴം വീടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മാവ് നിങ്ങളാട്ട് മാവ് നിർവേണ്ട മാവ് മാവിന്റെ നേരെ നേരെ ധാരാളം മാങ്ങണ്ട് അപ്പൊ ഈ മാവ് ബർദ്ദങ്ങനെ മാങ്ങ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക മാങ്ങ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക അപ്പോ ഹൈസ്കൂൾ വിട്ടു പോകുന്ന കുട്ടികൾ മാങ്ങ കിട്ടിയപ്പോ കുട്ടികൾ മാവിനോട് എന്താ ചെയ്തത് മാവിന് കുറച്ച് വെള്ളം കൊണ്ടുപോയിട്ട് നനക്കുകയല്ല കുറച്ച് വളം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയല്ല അങ്ങനെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ വേണ്ടത് ഉപകാരം ചെയ്ത് അങ്ങനെയല്ലേ വേണ്ടി പക്ഷെ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഉരുളം കല്ലെടുത്തിട്ട് കയറാം ആർക്ക് നല്ല പഴുത്ത മാങ്ങ മൂപ്പര് കൊടുത്ത വകയിൽ കയറി ഇത് ഈ കുട്ടികളെ വിവരക്കെടാൻ അവർ എറിയാൻ എറിയുമ്പം മാവിന്റെ കൊമ്പ് തെറിക്കുന്നു മാവിന്റെ ഇല കൊഴിയുന്നു പലതും സംഭവിക്കാൻ ഈ മാവ് വളരെ ഔദാര്യമുള്ള മാവാട്ടോ ഈ മാവ് താനെ ചോദിക്കാണ്ട് തന്നെ കൊടുക്കുന്ന മാവാ പഴുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കൊടുക്കും പഴുത്താപ്പിന്റെ ഉപ്പര അവിടെ നിർത്തൂല പഴുക്കുന്നവരെ കാത്തുക്കും പഴുത്താപ്പിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഉപ്പര പതിവ് പക്ഷേ ഈ മാവിനെ കല്ല് കൊണ്ട് എറിയാൻ പക്ഷെ അങ്ങനെ എറിഞ്ഞാലോ ഈ മാവിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് എറിയുന്ന മനുഷ്യൻ എത്ര നേരം അതിന്റെ തണലിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ അത്രയും നേരം മൂപ്പര് വെയിൽ കൊള്ളാതെ സംരക്ഷിക്കും എന്ന് മാത്രല്ല ഇനി ഒരാൾ കോടാലി എടുത്തിട്ട് ഈ മാവ് മുറിക്കണോ വിചാരിച്ചു വന്നാലോ അവന് മുറിച്ച് വീഴുന്നത് വരെ തണലു കൊടുക്കും ഈ മാവിന്റെ സ്വഭാവം മുറിച്ച് വീഴുന്നവരെ മുപ്പത് വെയിലുള്ള മുടൂല മുപ്പത് തണലു കൊടുക്കും പിന്നെ എറിയുന്നവനോ എറിയുന്നവന് പകരം മാങ്ങ കൊടുക്കും പകരം മാങ്ങ കൊടുക്കും എറിഞ്ഞ കല്ല് പിടിച്ചു വെക്കൂല അത് തിരിച്ചും കൊടുക്കും സുബാനവാ നിങ്ങൾ നോക്കി എന്തൊരൗദാര്യമുള്ള വസ്തുവാണ് ഈ മാങ്ങാമരം ഇതുപോലെയാണ് ശരിയായ ആലിമീങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ പദ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം അതാണ് അത് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ച അപ്പോ ഏറിട്ടു മാങ്ങ കൊടുക്കും ഏറിട്ടു എന്നാൽ പിന്നെ മറ്റൊരു മരം ഉണ്ട് അതേതാ മാവ് തന്നെ പക്ഷെ അതിൽ മാങ്ങില്ല അതിനുണ്ടോ ആരും എറിയുന്നു മാങ്ങില്ലാത്ത മാവിനാരും എന്നാ വേറൊരു മരം ഉണ്ട് പ്ലാവ് അതിന്മേൽ ചക്കണ്ട് ധാരാളം 
അത് നേറിട്ടില്ല അതിന്റെ കാരണം മൂപ്പര സ്വഭാവം തന്നെ പഴുത്താലും കൊടുക്കൂല ോ അയാൾ പോയി കേറി പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരാണെങ്കിൽ തന്നെ അയാളെ കയ്യുമ്പലും മൂക്കുമ്പലും നാക്കുമ്പലും ഒക്കെ വിളഞ്ഞിറാക്കിയിട്ടല്ല അത് കൊടുക്കൂല ഈ പ്ലാവിന് കേറിട്ടില്ല സംഗതി പഴമുള്ള മരം തന്നെ ചേർത്തില്ല ഏറാക്കിയേ കിട്ടുള്ളൂ ഈ മാവിന്റെ മങ്ങ മമ്പഴം അതിങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാവിന് ഏറുകിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതുപോലെയാണ് പടച്ചവന്റെ പൊരുത്തം കരുതി ഉള്ള ഹക്ക് ഹക്കായി ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ജനങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ സാലിഹ്യങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ലോകത്ത് കയ്യാവുന്ന ആളുകളെ തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും സഹോദരന്മാര് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇപ്പൊ തന്നെ ഇവിടെ ആരോ പറഞ്ഞു മുജാഹിദിന്റെ കുറച്ച് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയ കുറഞ്ഞ ആളുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ അവർ ചീത്ത പറയാൻ പാടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധിക്കണം അവർ ചീത്ത പറയാൻ പാടില്ല തെറി പറയാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഇൻസെന്റ് ആക്കാൻ പാടില്ല അതൊന്നും യാതൊരു ആവശ്യമില്ല അതേ സമയത്ത് അതിൽ പെട്ടുപോയ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ആശയം തെറ്റാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഖുർആാനും ഹരീസും ഓതി അവർക്ക് കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വേദികൾ ഉണ്ടാകണം ഇതുപോലെ അതിൽ മറ്റൊരാൾ പെട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയാണല്ലോ ചികിത്സ രണ്ടു വിധാണ് ഒന്ന് രോഗം വരാത്തവർക്ക് കുത്തിവെപ്പ് രോഗം വന്നവർക്ക് മരുന്ന് ഈ രണ്ട് നിലക്കുള്ള ചികിത്സ ഒന്ന് കുത്തിവെപ്പ് ഒന്ന് മരുന്ന് വിതരണവും അത് നടത്തണം അത് അത്യാവശ്യം മനുഷ്യന് രണ്ട് ഘടകം ഉണ്ട് ഒന്ന് ശരീരം ഒന്ന് ആത്മാവ് ആത്മാവിന്റെ രോഗമാണ് നവീന ആശയങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അവാഹു പൊരുത്തപ്പെടാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളും ആ രോഗം ആത്മാവിന് ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ ആവശ്യമായ മരുന്നുകൾ അത് അറിവ് കൊടുക്കലാണ് അറിവ് കൊടുക്കലാണ് അതിന്റെ കുത്തിവെപ്പും മരുന്ന് അറിവ് കൊടുക്കലാണ് ഈ അറിവ് വിതരണം ചെയ്യുക എന്ന ബാധ്യതയാണ് പണ്ഡിതന്മാർക്കുള്ളത് കൊണ്ട് ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട ഞാൻ ഒരൊറ്റ മുജാഹിദിനെ ചീത്ത പറയുമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട തെറി പറയുമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട പരിഹസിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട അതിന് ലോഹത്തിൽ എനിക്ക് നാവ് തന്നിട്ടില്ല അതിനുവേണ്ടി അള്ളാഹുത്തല എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നെ അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം എന്നെ അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം ഒന്നാമതായി എന്റെ പാരത്രീക ലോകം വിജയിപ്പിക്കലാണ് എന്റെ പാരത്രീക ലോകം വിജയിക്കണം എന്റെ രഹസ്യമറിയുന്നവൻ അള്ളാഹു ആണ് എന്റെ പരസ്യമറിയുന്നവൻ അള്ളാഹു ആണ് അതിന്റെ നേരെ തൊട്ട് മുമ്പില് അല്ല പറഞ്ഞില്ലേ അള്ളാഹു താല രഹസ്യവും പരസ്യവും അറിയുന്നവനാണ് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞില്ലേ ഓ നബിയേ ജനങ്ങൾക്ക് തങ്ങൾ ഉത്ബോധനം നടത്തണം അത് ഉപകരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അത് ഉപകരിക്കുന്ന വിഷയമാണ് ഉത്ബോധനം നടത്തണം പടച്ചറബിനെ ഭയപ്പെടുന്ന നല്ല മനസ്സുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉത്ബോധനം പലവത്താകും അതേ സമയത്ത് ഇവിടെയുള്ള തീയിന്റെ എഴുപതിരട്ടി ചൂടുള്ള ജഹന്നമാകുന്ന നരകമുണ്ട് വലിയ തീയാണത് ആ തീയിൽ കടക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ചിലരുണ്ട് അവർക്ക് എത്ര തന്നെ ഉപദേശം നൽകിയാലും ഉത്ബോധനം കൊടുത്താലും അവർ അകന്നു പോകും ഭക്തിയുള്ളവർക്ക് ഉത്ബോധനം പലവത്താകും അപ്പൊ ഉത്ബോധനം എന്നത് ുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് സ്വത്താണ് വളരെ ചെറിയ ശകലം മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉസ്താദമാരെ മുഖേന കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ആ ചെറിയ ശകലം കിട്ടിയ നമ്മൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇൽമ് അത് ജനങ്ങളെ സംസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം ഒരിക്കലും ജനങ്ങളെ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്
നിങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ പറയുന്ന വിഷയം അടിസ്ഥാനം ഞാൻ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ഹജ്ജിന് പോയി ഹജ്ജിന് പോയപ്പോ അവിടുന്ന് ജിദ്ദേ പോയി 